Vi skal nu prøve at lave en førstegradsligning, eller et regneark, der kan hjælpe os med at se noget omkring førstegradsligninger. Og øh, førstegradsligningen, det er den, der hedder y er lige med ax plus b, og øh, det skal vi prøve at se på her. Først så skal man kunne øh, indtaste, hvad vores a og b skal være. Så her der kan vi skrive a er, og så er det meningen, at man i det her felt skal skrive, hvad a er. Hvis nu vi siger, at den er 2. Og her skal vi kunne skrive b, r og b, lad os bare i det her tilfælde så sige, at den er lige med 4. Så skal vi have lavet nogle x-værdier. x-værdier, dem kan vi skrive hernede, og vi skal have fundet nogle y-værdier. Dem kan vi skrive herunder. Hvis man bare siger, at x-værdi det skal være fra 1 og op efter med et hop på, på 1, så siger vi altså, at x-værdien den skal stige med 1 hver gang. Og når vi så trækker den her ned her, så stiger den så med 1 hver gang. Så skal vi få den tilsvarende y-værdi, og y er i lige med a. Den har vi heroppe, men vi skal have frosset det her felt fast. Det er det, vi gør med at skrive et dollartegn. Og bare lige for at være sikker, så skriver vi det begge steder her. Så nu er både A frosset fast og 4. Så det, når vi begynder at trække den ned lige om lidt, så er det det her punkt. Eller det her, den her værdi, vi henter hele tiden. Så det var A. Den skal vi gange med x og den har vi herovre. Og så skal vi plusse med b-værdien, og den har vi heroppe. Og der skal vi også lige have sat dollartegn ind foran her. Så har vi en formel, der siger, at det her det er vores a-værdi, i det her tilfælde 2, gange med vores x-værdi, i det her tilfælde 1, plus vores b-værdi, som kommer herfra, er 4. Og det skulle gerne give 6. Det gjorde det også. Og så kan vi trække den ned. Og så har vi fået lavet et sildeben. Og ud fra det her kunne vi så lave en graf, men vi skal lige have tilføjet en enkelt ting mere. Hvis nu ikke man vil starte med 1 øh, her i øh, vores x-værdi, men starte med minus 4, så kan man gøre det, og så hopper den med et interval på en hele tiden her. Men hvis nu man gerne vil have et andet interval her, så skal vi lige prøve at have det ført ind også her. Så vi skriver interval her, og lad os så bare sætte den til 2 nu. Hvis vi skal have den føjet ind i formlen her, så går vi ind i vores formel her. I den øverste, der kan vi sige, hvor henten skal starte, og i den næste, der skal vi så have fået ind. Her, der plussede den med den 1 til den værdi, den havde lige ovenover. Og nu skal den ikke plus med 1, men den skal plus med vores interval, og den har vi så heroppe. Og den værdi skal vi også lige have frosset fast med dollartegn her. Sådan. Og så kan vi trække den ned, og så kan vi ændre på vores interval til 5 for eksempel, og så hopper den med 5 hernede ad gangen, og ændrer vores startværdi til hvad vi vil, og så ændrer det til os. Så må vi bare at få lavet en graf over det her, og det gør vi ved at markere både x-værdien og y-værdien, og så skal vi op i... Skal vi se. Indsæt. Diagram. Og vi kan tage det som enten som streg eller som punkt. Vi tager det som punkt her. Og den kan man så lege lidt med selv, hvad, hvad de forskellige giver. Vi tager den her ene her. Og så har vi fået et koordinatsystem her. Ja, der er ikke så meget plads her på skærmen. Gør den lige lidt mindre. Sådan her. 
der viser selve grafen. Og hvis vi ændrer på nogle tal her, ja, så ændrer grafen sig så også. Hvis vi for eksempel skriver 5 her i stedet for, så ændrer alle værdierne sig, og grafen kommer også til at ændre sig. Det bliver selvfølgelig altid en ret linje, når det er en første retslinje, vi har. Så øh, selve grafen kommer til at se lige den ud, men øh, enhederne de ændrer sig så hen ad de akser her. Hvis vi ændrer vores interval op til 100 for eksempel, så ændrer grafen eller intervallerne så også bare her.